Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Heute unterhalten wir uns über das Material Titan und warum das für Musikinstrumente Bestandteil im Vergleich zu Stahl, zu Messing, zu Kunststoffen, zu Glasfaserverstärkten Kunststoff, zu Carbon, zu Kevlar einfach viel besser ist. Jetzt unterscheiden wir mal, dass Titan nicht gleich Titan ist. Also es gibt einmal rein Titan und dann gibt es eben eine Titan-Legierung und das sind speziell interessant die sogenannten Alpha-Beta-Legierungen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ein trockener Exkurs in die Technik, nur das muss man im Hintergrund verstehen. Ähm, diese Materialien, also diese Legierungen, die sehr sehr anspruchsvoll sind, werden auch in der Raumfahrtindustrie, in der Rennsportindustrie verwendet. Ähm, und die haben einfach ganz bestimmte Eigenschaften, dass eben der E-Modul extrem nieder ist, dass die Dichte extrem wenig ist und dass die Festigkeit sehr hoch ist. Dadurch kann man natürlich jetzt, auch, sagen wir mal, bautechnisch Sachen auch viel zarter oder feiner konstruieren, was mit anderen Materialien gar nicht möglich ist. Es geht bei den Materialien immer darum, wie viel Dämpfung passiert durchs Material selber, wie viele Obertöne werden gekappt und wie schwingungsfähig ist ein Material. Ja? Das, dass es Titan oder Titanlegierungen, das kommen wir gleich nachher noch, dass die sozusagen Antiallergen sind, sprich, dass man jetzt da keinen Ausschlag kriegt, wenn man ankommt, und dass sie besonders leicht sind, das sind Effekte, die jetzt nicht unbedingt im Vordergrund stehen, obwohl das viele Leute glauben. Ja? Wenn es ein Material gibt, das besonders weich ist, dann kann es nicht gut schwingen und dann, das hat zwar andere Vorteile, aber es kann nicht gut schwingen, es kann keine Obertöne transportieren. Ich erwähne jetzt einmal einen Butterziegel, ich erwähne jetzt einmal ein Stück Blei. Das heißt, man nimmt was, was sehr hart ist. Wenn was sehr schwer ist, hat es auch ein Problem im Schwingen, deswegen soll es was Leichtes sein. Also wir brauchen was Leichtes und wir brauchen was Hartes. Und dann braucht man nebenbei noch die Eigenschaft, dass was möglichst lang schwingt, sprich die Dämpfung, wo es aufhört schwingen, möglichst spät einsetzt. Da geht es um den E-Modul. Ja. In Wirklichkeit ist man dann schon relativ eingeschränkt, wenn es um harte, leichte und gut schwingende Materialien geht, die vor allem keine Obertöne töten sollen ja, und damit die Tragfähigkeit und die Klangfarbe für ein Musikinstrument beeinflusst wird. Stahl zum Beispiel oder Stahlblech, aus dem üblicherweise Feinstimmer gemacht werden, ja, das hat einfach ein, 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 ein viel schlechteres Schwingungsverhalten und eine weniger hohe Festigkeit als zum Beispiel eine Titanlegierung. Jetzt dabei sage ich nur Titan. Wir werden im nächsten Video dann den Unterschied zwischen Titan und der Titanlegierung auch noch genauer besprechen. Hoffentlich auch so, dass es das verständlich ist. Messing zum Beispiel ist ein relativ weiches Material, lässt sich sehr leicht bearbeiten, ähm, hat einen niederen E-Modul, aber hat diese Festigkeit nicht. Das heißt, äh, und es ist viel schwerer. Messing hat, was weiß ich, ungefähr eine Dichte 10 oder, oder 9. Ja. Und Titan hat halt die Hüfte davon. Stahl hat auch ein bisschen unter Messing ist das, ja, weil du ist ja Kupfer dabei und Kupfer ist natürlich schwerer. Mir ist vollkommen klar, dass also, wie soll ich sagen, ein Techniker mit dem einen oder anderen Begriff und auch wie ihn verwendet, äh, wahrscheinlich dann in die Kommentare einschreiben wird, na, das stimmt so aber nicht. Nur ich versuche es jetzt so zu übersetzen, dass einer, der technisch nicht sehr versiert ist, auch versteht, warum er das nimmt. Ja? Also in Wirklichkeit ist es simpel, das heißt, wir gehen her und probieren verschiedene Sachen aus. Bestimmte Bauteile kannst du aus bestimmten Materialien gar nicht machen, weil es einfach das nicht aushält. Ja. Und dann hört man sie immer wieder an. Jetzt kristallisiert sie eben aus, dass genau diese Eigenschaften, das was sehr schwingungsfähig ist, das was sehr hart ist und das gleichzeitig aber auch was sehr leicht ist, das sind genau die Eigenschaften, die sozusagen diesen Klang garantieren. Ja. Man könnte argumentieren, dass das Aluminium ja leichter ist, man könnte argumentieren, dass Magnesium leichter ist, man könnte argumentieren, dass Carbon leichter ist, die Kevlar-Henkelseiten gibt es, es gibt dann irgendwelche Seitenkugeln aus einer Titanallegierung. Ja, in Wirklichkeit ein Schmoren. Es kann nicht funktionieren. Es bewegt sich zwar leichter mit einer Kevlar-Henkelseite, aber die Obertöne füllen einfach und damit die Tragfähigkeit im Soll und vor allem auch die Klangfarbe. 
Ja. Jeder Geigenbauer und äh, sehr viele Musiker wissen, dass zum Beispiel Ebenholz, Buchsbaum und Palisander äh, in Form von Wirbeln oder Seitenhäuser einfach unterschiedlich gingen auf ein Instrument. Es hängt einfach mit einem Ölgehalt zusammen, hängt mit der Härte zusammen und hängt bei Holz mit einer Schallleitfähigkeit zusammen. Dann gibt es eben Bestandteile auf einem Instrument, die aus Metall sind, wie zum Beispiel ein Feinstimmer, zum Teil Henkelseiten und die Seiten. Und dann geht es um das Thema, welches Material, wenn man es aus Metall macht, nimmt man. Man kann ein Stahlblech nehmen, man kann Messing nehmen, für Kinhalter schrauben. Sie haben alles Mögliche schon probiert und wir haben es dann einmal mit Titan probiert. Und zwar mit einer Titanlegierung, der so also extrem hart ist, leicht ist und sehr schwingungsfähig ist. Und keine Obertöne dämpft. Also es gibt auch Materialien, die sehr hart sind, aber trotzdem sehr viele Obertöne dämpfen. In Wirklichkeit ist es so, oder das Geheimnis, wenn man so will, von diesen Titanbestandteilen ist die, dass es von einem Instrument, von den Obertönen, von, den Schwingungsverhalten, von dem Schwingungsverhalten des Tales möglichst wenig kaputt macht. Es ist niemals so, dass da nichts kaputt gemacht wird, aber es ist eben so, dass möglichst wenig kaputt gemacht wird. Beispiel Seiten mit Wolframumspinnung. Wolfram ist ein sehr schweres Material, bringt sozusagen dünnere Seiten, und bringt in einen Raum einen gewissen Wumms, aber im Soll ist die Tragfähigkeit sozusagen nicht mehr so gegeben. Ja? Und das ist, eben so, das ist eben was, warum wir diese Bestandteile, die wir auch alle selber da machen im Haus, warum wir die aus den Anlegierungen machen. So, das war's für heute, das Video. Ich darf mich irrsinnig freuen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr was in die Kommentare reinschreiben. In Wirklichkeit ja, hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wieder sehen. Und bis zum nächsten Mal. Viert euch. Wie nennen wir das Video jetzt? Äh, ein Rüsseltier mit Fleischpeitsche. Ja, schaut einmal ein. Rennt schon? Jetzt bin ich voll aufgeregt. Ja, der, der mich da quält, ist mein Bauer. Was ganz mies bis jetzt einmal? Ja, mein Bub hat mir gerade gesagt, ich soll, bevor ich ausgeredet habe, nicht blöd zu ihm um mich schauen. Jetzt habe ich schon wieder weggeschaut zu dir und mich mit den Augen so ganz geheim. Gell? Ich bin locker, ich bin bewegt, ich bin voll gut drauf. Und das mit dem, das mit dem Wohin sagen, irgendwo was, das tue ich eigentlich, sollte ich das machen oder nicht? Und wenn sich da noch einer auskennt mit dem, wo ich hin sagen soll, wo was ist, wo welche Glocken oder sonst irgendwas ist, dann erzählt es mir irgendwann. Das ist übrigens eine brillante Idee, diese Hopperlast, die man anhängen 